последнее мое третье ранение. Пуля в висок, с короткого расстояния еще хирург говорил, я этого не понял. Ой, говорит, горячая пуля, это совсем плохо. Оказывается, хуже, когда с короткого расстояния. Ну, по мне это, это без разницы. Но вот медицина это что-то такое значит. И самое это интересное, я полз долго. Это метров 600 мне надо было ползти до своих окопов. Это гигантское расстояние при таком ранении. И я этим виском в основном полз, потому что ползти здоровым виском нельзя. Дыхание, ну кровь хлещет, и нос, и рот залеплен кровью, дышать нечем. Поэтому я повернулся и пополз по этой глине, по грязи осенней, вот этой дырой. А потом, когда я попал в медсанбат, точнее в госпиталь, в глубокий тыл, в Киров, там пылинка сядет на, на открытую рану, мозг вылезает. Все. Смерть. Было правило удивительное для сталинских времен. Без согласия с солдатом, с раненым, не имеет права делать операцию. Только получив согласие. Казалось бы, такая невиданная, такой невиданный выбор для сталинских времен. Что такое? Хозяйство, человек это часть хозяйства. Надо оперировать, значит, надо, нет. Пока не даст согласия, нельзя оперировать. И вот лежало огромное количество ребят, у которых в основном лоб пробитым. И шапкой большой вылезал мозг. Закрыть марли нельзя. Прикасаться нельзя вообще к этому. А, а вот пылин косяет. И все. Шахматы играют на балконе. До военной южной стороне Смуглый мальчик в новенькой матроске Смуглый мальчик в новенькой матроске И курсант при кожаном ремне Уперил, где листья винограда Мать смеется и отец грустит, брат приехал, он военный летчик, брат приехал, он военный летчик, за балконом бабочка парит. Мы сидим за столиком прозрачным. А над нами летняя пара На доске расставлены фигуры На доске расставлены фигуры В шахматы последняя игра Ведь я блокадник, ведь я... Все у меня связано, вся моя юность, самое главное, что я сделал в жизни, это участие в войне, с 15 лет ушел на фронт. И все у меня было ленинградская школа ленинградская, фронт ленинградский, госпиталь ленинградский. Собственно говоря, в свою школу я и попал. Она госпиталем стала. А с другой стороны, я всю жизнь... Любил и безумно интересовался историей Петербурга 18-19 века. Так что вот Петербург с Ленинградом и сходится, и расходится, и расстаются, и не могут расстаться. Наверное, так и в моем доме. Была такая графиня, то есть младший род Шереметьевых. Ей и этим родом никто не занимался из историков. Занимался родом главным, фонтанным домом, начиная от фельдмаршала Петровского и далее. А вот младшая линия построила худенький особнячок с точки зрения строгой архитектурной оценки на Шпалерной улице. Он стал союзным писателем. И вот меня мой комсомольский друг Толя Чапуров позвал к себе в кабинет и говорит, Герман, 
Слушай, ты напиши о нашем доме. Я говорю, Толя, милый, ну что о нем написать? Но ну, он эклектичный, он ни в каком серьезном справочнике и ни в каком, так сказать, фолианте не присутствует и не должен присутствовать. Он не может соперничать ни с одним приличным особняком Петербурга. Нет, но ну мы же все-таки в этом доме живем, ты найди. И я начал разыскивать. Разыскал, кто его строил, как его перестраивали. Он действительно поздний, 1850-х годов, 1850 годов. Действительно, не ахти какой. Но там много было очень всяких исторических потрясающих деталей. Но главное не в этом. Главное в том, что последняя графиня Шереметьева, до 17 года жившая в этом особняке, была такой, ну, не с латычихой, слова не подберешь, была такой железной леди, да, вот. Граф при ней был, а не она при графе. И она безумно любила собирать бездомных кошек и собак. Но Петербург, тот Петербург, который теперь называется Петербургом, а тогда был Петербургом, имел очень мало бездомных собак и кошек. И поэтому графине и ее челяди приходилось огромное расстояние проделывать в поиске этих несчастных животных. Она почему-то любила серо-белых котов, дворняжек переводя это, так сказать, на кошачий язык, то есть на собачьего на кошачий язык. И она помещала их в своем особняке, она создавала им графские условия. А в одну она влюбилась до бесконечности. Более того, она, по-моему, была сумасшедшая. Она завещала графское имя и особняк вот серо-белой кошки, самый любимый из найденных. Так вот, Юрий заверил этот, э, это завещание, поскольку понимал, что оно никакого, никакой силы иметь не может. Потому что, ну как при живом графе, да и при наследниках какой-то кошки, и каким образом вообще можно ее превратить в графиню и сделать хозяйкой особняка. Ну, в общем, историй там было много. Я поступил на службу в Союз писателей. Меня призвал мой вот друг Толя Чапуров заведовать э, молодыми... Э, такая была комиссия по работе с молодыми литераторами. Вот возглавить эту комиссию он меня пригласил в Союз. Я иду по главной лестнице, и вдруг вижу, сидит серо-белая кошка. Я говорю, кто это? Мне говорят, да Машка. Я говорю, вы идиоты, какая Машка? Это графиня. Как графиня? Ну, я рассказал им все это. И все стали звать ее графиней. К ней приходил любовник со двора. Она принимала его в своем доме, но только на период любви. Потом она его выгоняла. Решительно и беспощадно. Она была одна хозяйка в доме. Почти половина союза писателей имели от нее детей. Больше уже вручать было некому. Последних хотели утопить. Она их спрятала в цементный мешок, в цементом мешок. До сих пор графиня моя кашляет этим цементом. Иногда так заходится кашлем. Я вспоминаю это ее трудное детство. А мама спасала их, потому что чувствовала, что их утопит. И тогда я решил взять одного из этих, из этих графиней и графов. Вот так у меня оказалась графиня Шереметьева. Ну, конечно, это не графиня Шереметьева. Ну, конечно, в блокаде оборвалась, даже если и существовала эта, ну, так сказать, официально подлинная графиня или ее потомки, они умерли или были съедены. Но, 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 но эта кошка была гениальна. Вот секретариат Союза писателей собирался в разных местах. То в кабинете Чапурова, то в голубой, в, си, в, си, в желтой гостиной, в голубой гостиной, в готической гостиной. За пять минут до начала заседания секретариата появлялась графиня. Она садилась на стол и сидела с важным видом. И какой бы важный вопрос, хоть постановление Политбюро обсуждалось. Никто не смел сказать, что это, ну что это, непорядок, кошка на столе. Нет, нет, все понимали, это хозяйка дома. Вот с моей легкой руки графиня зажила как бы второй жизнью прошлое уходит без оглядки но остался голос с высоты спи мой мальчик 
Спи, мой сладко, сладко. Спи, мой мальчик, спи, мой сладко, сладко. Ведь в живых остался только ты. Это вот подарок Гены Селезнева, теперешнего председателя Государственной Думы. А тогда он был начинающим, весьма начинающим, мягко говоря, начинающим журналистом. И сразу получил высочайшее назначение редактором газеты «Смена». И вот он меня почему-то выделил, а я занимал, наверное, самую последнюю ступеньку. Был всего-навсего литературный консультант газеты. Но ему было неудобно у вас, у журнальных, спрашивать, что с чем едят, и как, как называется вот этот жанр, как называется тот жанр, да как его писать. И поэтому он все обращался ко мне. Почему-то он меня выделил. Да тем более мы жили рядом, прямо друг друга видели, вот здесь, на Светлановском. И вот выделил он меня таким образом, и я ему говорил, что я не журналист, ну что же у меня спрашивать, я плохо сам в этом деле понимаю. Ну, в меру своих сил знал я, конечно, больше, чем он, потому что узнать меньше, чем он, просто было невозможно. Кое-что я подсказывал, но в основном я как-то приучал его к стихам. Я занимался, вел такую рубрику у нас на поэтической пятнице. То есть вот приходили люди со всех концов города, из области приезжали, и вот результаты этих пятниц получали отражение в этой маленькой полосочке со стихами, с моей водкой. И надо ему отдать должное. Он въедался в это дело, постигал, ночью напролет листал подборки там за многие года смены, пытался разобраться и разобрался. Приходит и говорит как-то на общем собрании, что это такое. У нас на поэтической пятнице, а появляется она раза в два в месяц, а то и реже. У нас на поэтической пятнице, значит, каждую пятницу должна появляться эта подборка. Герман Борисович, мы сможем обеспечить? Сможем. Нет проблем. Значит, каждую пятницу должна быть эта подборка. Значит, благодаря Геннадию я получил, так сказать, вот право все время публиковать молодых. А это он сам сделал, эту пепельницу, или нет? Это нет, пепельницу? он не сам сделал. Я не дум, думаю, что он не умелец. Хотя он, в общем-то, в основном был преподавателем в ремесленном училище. Так что, возможно, может быть, он преподавал столярное дело. Это плотницкое дело, может быть. Ну и политические симпатии, судя по всему... Наверное. Да, потому что он мне кого-то напоминает. Да, 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 Владимира Ильича явно. Вот в особенности вот так, если посмотреть, то явно Владимир Ильич. Я это разглядел не сразу, тоже месяца через два, через три, поскольку очень неудобная пепельница, я ее выставил туда подальше. И там вот при каком-то таком косом освещении я вдруг увидел, что это Владимир Ильич Ленин. Ну вот он пришел на день рождения и сделал мне такой подарок. Но зная, что у него никакой библиотеки домашней не было, я подвел его к своим полкам и говорю, ну, Гена, да, у нас был такой порядок. Во-первых, он помоложе меня был, значительно помоложе, во-вторых, менее опытный. Он меня всегда Гером Борисовичем, а я его Геной. Никогда его Геннадием Николаевичем, по-моему, я даже не помню, Геннадий Николаевич, да? Я его не называл Геннадием, всегда Геной. И так уж это повелось. И вот он пришел, подарил этот подарок, я подвел его в полки, говорю, ну выбирай, что тебе надо. Тогда двухтомник вышел, Шукшина, не успел я его прочесть, только поставил, говорит, вот Шукшина хочу, ну возьми, возьми что-то для человека хорошего, да такой, с таким подарком пришедшего на день рождения, жалко что ли, отдал. Ну в общем, нежнейшие были отношения. И где-то он в стихах стал разбираться. Причем он верил мне. Герман Борисович сказал, значит, надо ему доверять. То есть какую-то школу, я думаю, он все-таки прошел. И не без моей помощи в смене. А потом, значит, вдруг новый скачок. Партия послала его руководителям комсомольской правды. 
тоже редкий случай, чтобы такой очередной взлет. Я-то был уверен и говорил ему, что гены – это потолок в твоей жизни. Вот видите, в пророке я не гожусь. Никакой это не потолок, так что он мог, может теперь поиздеваться надо мной, но ему сейчас не до этого. Да, так вот, появился у меня очень талантливый человек, такой Герасимов, очень талантливый автор. И я ему написал трогательное письмо в комсомольскую правду, сказал, дорогой Гена, вот по старой дружбе, я обращаюсь к тебе с великой просьбой. Вообще в жизни я никогда с личными просьбами ни к кому не обращался, никогда и не, и не буду обращаться до смерти. Это была просьба по поводу молодых. И ответа не было. Но я думаю, не может быть, чтобы Гена, который клялся мне в дружбе, в любви, который говорил, что никогда не забудет моей помощи, не может быть, чтобы он не ответил. Я впишу второе письмо, опять нет ответа. Наконец... Третье письмо я посылаю с доброходом, который едет в Москву по каким-то командировкам от меня. Говорю, лично в руки отдай Селезневу. Лично отдает в руки, опять нет ответа. И тут я понял, что Гена оказывается властью исковеркан. Значит, не личность, потому что только личность может перенести испытание властью. А если это не личность, то она развратит его момент. Моментально. И таким образом у меня не стало вот такого очень близкого, короткого приятеля в Москве. Для меня теперь Гена Селезнев не существует, он не личность, он пустое место. Родился чиновником, умрет чиновником, пустая, пустая дутая фигура. Да вот мне немножко пепельница теперь не только Владимира Ильича. Ну, наверное, да. Что-то вот если трибуну подставить, то что-то похоже. А что он там делает я не могу понять в этой гайке. Да вот мне кажется, что он жует скверную буржуазную газету, которая ему очень не понравилась. Ну, всякие тут варианты могут прийти на голову. А может быть, он так говорит тише и, так сказать, через газету, так сказать, подает такой трубный сигнал к тишине, к вниманию. Трудно сказать. Много тут всяких вариантов приходит. Словом, подарок этот перестал иметь какую-то духовную цену, потому что гена для меня перестал существовать. Вот я его собираюсь на дачу отправить на волю, пусть он будет опять пастушком, пусть дудит не в газету, а в трубочку, и там на новгородских просторах ему будет, может быть, и удобнее. Нынче осенью все, как огнем затопило. Старики говорят, будто дело к войне. Вдоль дорог загорелась пылает рябина. Ах, как сердце мне ржет, ах, как жжет мне глаза, Просто спасу мне нет. Рябиновый, рубиновый, отчаянно печальный, На весь налетний сад гремит оркестр. Уступите хоть раз, подарите мне вальс, Этот вальс для солдатских невест. Друг меня забыл и сделал правильно. Он совсем ни в чем не виноват. Так сама судьба акцент поставила. Что поделать, он разлуки рад. Вещи он лицом на ощупь трогает, Узнает их заповедный дух. У тебя любовь по высшей мере строгая, Мой, прости меня, далекий друг. Он слепой, но голоса-то зрячие, В них такой целительный уют. Ну а благодарности горячие Псы одним хозяевом несут. 
Михаил Чулаки как-то рассказывал историю о слепом Ньюфаундленде и петербургском писателе Германе Гоппе, об их удивительной дружбе. Как же она начиналась? Ну, она действительно необычная, и как всякое драматургическое произведение начиналось сразу и неожиданно. Раздался человек, звонок Михаила Михайловича. Он не часто мне звонит. И это уже насторожило. Ну, жизнь такая у нас. Все тревожит неожиданное. Вот он мне говорит, листаю я справочник Союза писателей и никак не могу найти подвижника. Ну, у меня уже совсем все похолодело внутри. Думаю, вот сейчас-то я и нарвусь. Нет, нет, говорит он, я понимаю, речь идет не о тебе. Ты инвалид первой группы, ну уж у тебя есть собака и кошка, я знаю. Стрельнуло в душе, я почувствовал, что это едет ко мне самый последний и самый верный друг. Маня тут не устроила истерику, но еще не хватает нам больного, мы измучаемся, денег тут мало, вот пенсию там не выдают, еще что-то. Я говорю, не могу, не могу, я вот уже вижу его во сне, он должен быть со мной. Привезли. Я сразу в него влюбился, с первого взгляда, вот как в сентиментальных романах. Бросился его обнимать и целовать. Потом куча синклиты э, ветеринаров. Одни один диагноз ставят, другой другие. Конечно, хотели что-то со зрением выяснить. У крупнейшего специалиста, так сказать, ветеринарного профессора ездили к нему на прием. Он сказал все. Зрение потеряно и навсегда. Пес оказался гениальным. Я с моим вторым топсом хожу и мучаюсь. Он небольшой вроде, на свиньи он мне всегда напоминает, в особенности, когда ложится и вытягивает ноги. И я не люблю его. То есть я не могу сказать, что я не люблю его. Нет у животных, которых я не люблю. Но вот такой бешеной-то любви у меня к нему... Не было и, наверное, не будет. Ну, по-доброму отношусь, конечно, и глажу иногда его, и даже целую. Дон и сам целоваться прилезает каждый раз. Ну, сперва конфликт, конечно, ревность. Конечно, этот мой басет бросился на малыша, а его уже привезли с этим именем. Малыш, это Нина, жена Михаила Михайловича Чулаки, его называла. Почему так называла? Потому что она искала название. Вот ша, ша, ша нужно. Как только ша звучало в каком-нибудь имени, он поворачивал головку. Если не звучало ша, он не реагировал. Вот так малыш родилось название, э, имя. А у нас с ним была просто дружба потрясающая. Я с умилением смотрел на него. Я переживал за его слепоту, и меня радовало только одно. Как хорошо, что животные не истеричные люди. Они менее переживают, вот это меня немножко успокаивало, вот свое несчастье, вот свою слепоту. Потому что взгляд у него был, ну, взгляд невидящих глаз, но очень оптимистичный. И так он, вот как кот, огромный, колоссальных размеров кот, прижимался, чуть не, не сдвигал меня вместе со стулом в другую часть комнаты, чтобы я гладил и гладил его, э, уставала рука у меня. Он тогда мощным ударом головы заставлял меня продолжать гладить. И как бы я ни был утомлен, я гладил. И самое смешное, не раздражался. Не раздражался. Я понимал, что это ему необходимо. Что это огромный срок, который не, в который не даден, не, не получал он любви, он должен получить ее полностью. И вот вдруг врачи сказали, что там какие-то супер лекарства, очень дорогие, безумные, самые дешевые, стоили 80 тысяч. Все Маня бегала, покупала. Вдруг анализ новый, и лейкоспироз неизлечимый и заразный. Установили эти на консилиуме ветеринары. Вдруг анализ показал, что его нет. Правда, врачи предупредили, что он может вернуться. Это такое трудноуловимое, трудноуловимое болезнь, трудноопределимое. Но меня это тоже не волновало. Я сказал жене, господи, он будет, чтобы не заразить твою собаку, не заразить тебя, он будет в моей комнате, в моем углу, вместе со мной. А мне чего бояться заразиться, господи. 
Когда мы гуляли, меня удивляла гениальность пса. Он абсолютно ничего не видел. Значит, мой пес наглец тащится на ошейнике, затаскивает меня, в мой, послед... мой единственный глаз, значит, норовит веткой задеть. Вот туда-сюда, туда-сюда. А Ньюфик идет один поводочек, то есть один ошейник, ни поводка, ничего. Рядом идет, спокойно, на собак не реагирует. Собаки его боятся, а он на них внимания не обращает. И ему говоришь, Ньюфик, налево, налево, потому что перед ним береза там, сосна. И он идет налево. Потом еще какая-то арматура торчит, острая, как всегда при нашем строительстве же остаются вот памятники великие архитектуры современные. Вот торчит такая железя какая-нибудь. Нюфик направо, направо, и Нюфик поворачивает направо. То есть, ну, человек, да и все. Идет со мной рядом мой дорогой малыш, и мы с ним разговариваем, и он понимает меня, и я понимаю его. И он смотрит, ведь привычка осталась, потрясающая привычка, слепой пес, но он смотрит. Если ты с ним разговариваешь, он повертывает тебе голову. И вот так мы жили, и вдруг произошло вот это для меня трагическое событие. Какая-то девица в этом обществе, как оно называется, это общество, этот... Потеряшка. Потеряшка. Записала этот телефон этого хозяина, куда-то сунула и забыла. А потом вдруг нашла, вспомнила и позвонила. Ну так бы мне везло. Так нет, наоборот, не повезло. И вот звонок, хозяин на всякий случай говорит, вот вдруг это моя собака приезжает, становится на колени перед входом, к нему подходит мой малыш, нюхает его, а потом начинает лизать, целовать, они с ним разговаривают, оба плачут, и я реву, ну что делать? Начинаю убеждать, говорю, что вы имеете в виду, что он тяжело болен. Сейчас вроде бы анализы благополучны, но у вас же дети, жена. Ну, ведь вы ставите под угрозу свою семью, а я только себя ставлю под угрозу. Мне это не страшно. Я буду, клянусь вам, буду ему верным другом. И уж заботу о нем проявлю бесконечно. Нет, говорит, я не могу без этой собаки. Что вы? Я вез его с Сахалина. Ну вот не было собаки почти год. Вы ее узнали. Собака слепая. Собака перенесла, чувствуется, за это время тяжелейшее потрясение. Девять месяцев, ведь уже, наверное, большой срок. У вас детишки здесь. Вот Марусенька вместе с нами, да? Не страшно было, не возникало никогда мысли, а может быть, и Бог с ней. Нет, нет, наверное, такой мысли. В общем-то, вся эта неопределенность закончилась. Ну и что? В общем слепой, но ну, живой, живой. Герман Борисович, большое вам спасибо от меня, от Вашингтона, от вашего любимого малыша за то, что вы сделали, ну и за ваше человеческое сердце. Будьте здоровы, живите долго, а я, как обещал, к вам приеду, и мы с вами посидим, поговорим за чарочкой. До свидания, милый, замечательный, жаль. Не загрустишь в родном краю, Как ходил ты с псом моим в приятелях, Как ты руку требовал мою, Чтоб она тебя по шорстке гладила, Уставать при этом не могла. На тебя с такой любовью, глядя я, Чувствовал живой поток тепла. А во сне я нежный голос слышу твой, Безнадежно я в тебя влюблен. До свидания! Мой родной малышенька, 
А на самом деле Вашингтон. Солдатской переписки тайно Письмо в расчете на ответ Той незнакомой, той случайной В подшивке полковых газет Которая светло и странно глядит С газетного листа черты лица Ее туманной, всегда туманна красота Простые сведения, сначала работа, братик, мама, дом, знакомство, жалоба и жалость, а чувства нет они потом о том, чтобы соединиться еще и речи в письмах нет у них лучшая души частица и лучшая. Придет в ответ, живут и писем, Ожидают двух почт счастливые рабы. Уже у мест строчек полыхает тоска, Предчувствие судьбы. Получаю смешное в сутолоке дня Письмо от женщины случайной Почти не знающей меня И вот сажусь за стол, как прежде Очки надел, включаю свет В полукомической надежде я как солдат пишу ответ. Во время войны, когда было уже полегче, когда война в полу такой праздник появила, превращалась. В конце 44 -го года, это был и конец моей войны, лично моей войны, мы устраивали путешествие в тыл довольно легко, потому что фланги были открыты, там 10-15 километров немцев не было, они удерживали, так, видимость создавали фронта, пытались кое-как задержать. Поэтому мы гуляли спокойно, даже очень, не очень маскируясь. И вот мы пошли с другом-разведчиком, он говорит, слушай, давай постреляем, кроликов, ведь их здесь полно, а немецкие эти самые, как они называются, гигантские дома, ну прямо соборы, э, сараи такие вот каменные, гигантские, по 100, по 200 метров длиной, он говорит, я с одной стороны войду, а ты с автоматом встань у, с другой стороны, ну они побегут, и давай набьем пару рюкзаков и Надоела свина и тушенка-то? Ну вот, я ведь человек, который провоевал с 41 -го года по конец 44 -го, и был командиром взвода полковой разведки, в общем-то, убивал, конечно. Чего ж тут скрывать сегодняшних союзников? А что же мне оставалось делать? И вот первый заяц побежал. Я в него выстрелил, и вдруг у него из глаза огромная слеза, ну, огромная. И во мне что-то сломалось. Мне мой приятель кричит, так что ты не стреляешь-то? А эти зайцы бегут, бегут, кролики, множество. А я стою с этим автоматом, как одервенелый. Все, с тех пор я никогда в жизни... С этого момента не убил никого, кроме, извините, комаров.
То ли я с ботаникой не дружен, То ли с эпохой жил не вопреки, Словом, я в подвале обнаружил обморочно бледные лиски. Как и в мраке, холоде и суши, и со всей решимостью Творца выкопал и вытащил наружу эти чудо мини деревца. В лучший грунт вселил их под окошко, ключевое окропил водой, попросил светить поярче солнца, оглядев вполне счастливый строй. Через день напала злая участь, каждый стебель стал, как пепел сер. Мы хотели чтобы вышло лучше, как сказал недавно наш премьер. Два города живут передо мной, Своей неразделимостью тревожа. Один, чем старше мы, тем он моложе. В другом мы юны, он седым-седой. Два города проходят предо мной. Один пастельным смотрится на броском, в другом шрапнелью содрана и звездка, И на асфальте мальчик восковой. Два города лежат передо мной, Из одного в другой мне возвращаться Всю жизнь мою. Для старых ленинградцев Дороги не проложено иной. Видишь? Зеленым бархатом отливая Море лежит спокойнее, чем земля И видишь, как будто ломтик от каравая Лодочка Отломилась от корабля Яхты и пароходы ушли куда-то Видишь, по горизонту они прошли Словно, как по натянутому Канату, словно по краю моря на край земли, будто за горизонтом обрыв отвесный пропасть, и пароходы ушли скользя. И осторожно держась над бездной Помня, что оступиться туда нельзя Ты же так хорошо это море знаешь Песни про эту пропасть поешь, поешь, что ж ты за горизонтом не исчезаешь, что ж ты за пароходами не плывешь, яхты и пароходы. Ушли куда-то, видишь, по горизонту они прошли, словно, как по натянутому канату, словно по краю моря на край. Земли.